Ti vuole chiedere qualcosa, se no... No, no, allora la signorina è qui, poi in caso ci sono... No, ok, perfetto, perfetto. <ride> una domanda per Matthew volevo sapere come il calarsi così profondamente nel mondo dei serial killer avesse cambiato il suo modo di guardare il mondo di guardare questi individui I think Reed oh, sorry who was asking the question oh, sorry I'm all right. uh, Reed I, th I think and me looks at everything through like a veil of innocence. So I, I think um, he shows a great deal of compassion for these killers. Um, for me, the scariest or the killers that are the most interesting to watch are the ones that you care about, which the writers do a good job because there's, you know, black and white is interesting, but gray is more interesting because you can sort of It I, I, I'm rambling now, but um, so to, it, 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 to change, it hasn't really changed me that much, if that makes any sense. No, your way of walking to seeing these people after being oh, I, for so long. I hate killers now. I used to like, I'm joking. I um, am, it, it's frightening. It, it, it gets into a big conversation about like the animalistic nature of the world and you know, predatory animals like wolves or, you know, thing, and it, the human brain. It's such a big uh, response. We don't have uh, cinque hours <laughs> to say, but um, boo, I hate killers. Yay, I love love. <laughs> Thank you. Reed è il sottoscritto, in realtà um, noi siamo abituati uh, a guardare le cose, tutte le cose attraverso questa specie di velo di innocenza e uh, Reed mostra molta, uh, molta pietà, molta compassione per questi assassini e io credo che l'assassino che è più interessante da guardare e anche quello che ti fa più paura, in realtà poi è quello per il quale tu provi comunque qualcosa che ti fa pena, che ti fa pietà e devo dire che in questo gli sceneggiatori sono fantastici, sono eccezionali perché sanno scrivere molto bene, perché bianco, bianco e il nero sono molto interessanti, ma la cosa più interessante in assoluta è il grigio, questa, questa zona grigia, questa via di mezzo, comunque devo dire per tornare adesso, adesso prima li amavo gli assassini, adesso li odio, no veramente è, è una discussione che richiederebbe almeno 5 ore che non abbiamo, eh, perché bisognerebbe parlare della natura animale del mondo, del fatto che esistono gli animali eh, predatori tipo il lupo del cervello umano, tutta una serie di queste cose comunque per farla breve eh, odio gli assassini, amo l'amore ecco vorrei chiedere a Simon un commento su un tema molto interessante questa risposta è veramente molto molto interessante vorrei chiedere a Simon un commento dal suo punto di vista perché scrivere queste storie è un po' inquietante cioè non, è, non lo scrivere ovviamente l'oggetto della scrittura è inquietante, quindi vorrei chiedere cosa ne pensa. I mean, so writing, what's for important view? Because the subject... In my life as well, just, yes. yeah. It, um, it's changed the way I look at my life it's, it's certainly in the world of writing about killers and the things that we see i have to say actually the subject matter is so dark and we've we've done so many of these horrendous stories um that i think it's definitely changed the way i, I have children and i'm very I, i'm very nervous now about when, when we're out and i'm all I'm, I'm, i'm over cautious with them but um so that's definitely sort of changed the way i look at just generally in my life but um i think, what's, I think the thing with, again, another really important part of Criminal Minds is that what I try to do, what we, what we try to do is this show is coming after you. So when you're watching it, you know it could happen to you. That's what I always say in the writer's room, that we're coming after you, that this could happen to you. So you should be absolutely terrified, right? <laughs> you know, literally. So, but... You know every week that your favorite characters, one of, one of them being Reed, your heroes, your family, will save you. They will come and save you and get the bad guy. So I think that's, uh, that's another one of our uh, secrets, really, I guess, right?
Sì, i segreti non li conosco, mi sembrano buoni i segreti. Sicuramente questa cosa ha avuto un impatto, comunque ha cambiato anche la mia vita, il mio modo di muovermi nella vita e dal momento che gli argomenti che scriviamo ehm, sono così eh, dark, sono così scuri, sono così orrende le cose, i dettagli, le storie, che sicuramente ha cambiato il mio modo di eh, guardare al mondo. Adesso poi che ho figli ehm, sono diventato ancora estremamente cauto, sono eccessivamente cauto, estremamente guardingo nei loro confronti e perché un'altra cosa che è importante dire è che ogni volta che si guarda la serie, ogni volta che si guarda un episodio, in realtà va detto quello che io costantemente ripeto nella stanza dove ci riuniamo con gli altri sceneggiatori, è questo questa serie ti uh, insegue, ti, per, ti, 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 ti sta perseguitando, potrebbe le cose che succedono nella serie potrebbero succedere anche a te ed è questo il motivo per cui dovete averne tutti paura, dovete essere terrorizzati perché potrebbe succedere a chiunque di voi, ma l'altra cosa positiva e questo è un altro segreto de, di Criminal Minds è che uh, c'è anche uh, un altro elemento da sapere, vale a dire che poi i, i, gli eroi personaggi, ride i suoi colleghi comunque verranno a salvarti abbiamo una domanda lì Prego. visto che lui ride, ride spesso una cosa spiritosa eh, Dario Argento una volta mi ha staccato la testa nel fenomeno e io ne ho goduto loro quando hanno girato la scena di quella gentile signora che cremava quel ragazzo ne hanno goduto? Top so, thank you. Spiritosa la cosa, eh? I, you're in Phenomena? I love, that's, that's my second favorite, I love that, that one actually. Yeah. Da, mi Donald piace Pleasance. moltissimo Phenomena, yeah. perché devo dire che è il mio secondo preferito film. Sì, very good. Ma, ma, you, you, you remember me? No? Sì, it's, um, I'm very tired right now, but I, I, I'm sure if I could see, I would. Sì. Yeah, yeah. Ho la Adesso testa ancora molto stanco, però sono sicuro che la se lo rivedessi me lo se ricorderai. Non una, mi Ho la testa ancora attaccata. Però. Bene, siamo soddisfatti oh, yeah. di questa considerazione e poi faremo la domanda lì, prego. prego. And, uh, yes, um, there is a joy uh, in making that scene in particular, be so, sort of like, hard to explain, um, Like, um, a, I guess a sick joy of, I don't know, again, to distance myself from the horror, the true horror, uh, it became fun to see this woman dressed up in a very, with stylized hair, um, and I am rambling. Stop, 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 stop. It was fun, yes. <laughs> Eh, sì, è stato divertente, devo dire che è stata, è stata una gioia, magari una gioia malata, forse per prendere le distanze dall'orrore, dal vero orrore che quella scena rappresentava, e, mh, appunto mh, rappresentarla in quella maniera con questa, uh, con questa signora che cantava, con i capelli acconciati in quel modo, eh, è, stato, è stato divertente. Vedevo Simon che annuiva in qualche maniera, qualche pensiero sul fatto di scrivere scene che comunque sono molto riuscite al, al di là del contenuto che sicuramente scuola.